வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இந்த திஸ் வீடியோ வி ஆர் கோயிங் டு சி இடியம்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் அதாவது இதை நம்ம தமிழில் வந்து மரபு மொழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மரபு மொழி அப்படிங்கிறது அதனுடைய வார்த்தைகள் குறிக்கும் பொருளை உணர்த்தாமல் மறைமுகமாக வேறு ஒரு பொருளை உண உணர்த்துகிற சொற்றொடர்கள் தான் இடியம்ஸ் அப்படிம்போம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு பத்து இடியம்ஸை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எ பீஸ் ஆஃப் கேக் எ பீஸ் ஆஃப் கேக் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா சம்திங் தட் இஸ் வெரி ஈஸி டு டூ ஏதாவது ஒரு செயல் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செய்து முடிக்கக்கூடிய செயலை தான் எ பீஸ் ஆஃப் கேக் அப்படிங்கிற இடியம் சொல்ல பயன்படுத்தி சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் த எக்ஸாம் வாஸ் த பீஸ் ஆஃப் கேக் அதாவது அந்த பரீட்சை வந்து மிகவும் எளிதாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு த எக்ஸாம் வாஸ் த பீஸ் ஆஃப் கேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே செகண்ட் ஒன் எ ஹாட் பொட்டேட்டோ ஹாட் பொட்டேட்டோ அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா எ ஹாட் பொட்டேட்டோ இஸ் சம்திங் தட் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஒரு டேஞ்சரஸ் டு ஹேண்டில் அதாவது ஒரு விஷயத்தை கையாள்றதுக்கு ரொம்ப கடினமாக இருக்குது அப்படின்னா அதை எ ஹாட் பொட்டேட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஐ ட்ரை டு லேர்ன் ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் பட் இட்ஸ் அ ஹாட் பொட்டேட்டோ நான் ஜெர்மன் லாங்குவேஜை கற்றுக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் அது வந்து படிப்பதற்கு ரொம்ப கடினமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என் ஹாட் பொட்டேட்டோ அப்படின்னு பயன்படுத்தியிருக்கோம் தேர்ட் ஒன் ஹாப்பில் ஆஃப் சம் ஒன் ஐ த பர்சன் தட் சம் ஒன் லவ்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் இஸ் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் ஆப்பிள் ஆஃப் சம் ஒன் ஐஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பர்சன் வந்து தான் ரொம்ப எதை விரும்பி நேசிக்கிறாங்களோ எதை தன்னுடைய பெருமையாக நினைக்கிறாரோ அதை தான் ஆப்பிள் ஆஃப் சம் ஒன் ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஹிஸ் நியூ பேபி கேர்ள் வாஸ் த ஆப்பிள் ஆஃப் ஹிஸ் ஐ அவருக்கு அவருக்கு பிறந்த குழந்தை தான் ரொம்ப விருப்பமான ஒன்று So, his new baby girl was the apple of his eye. Next one, top banana. Top banana, what is the name of the boss? The leader, that is the name of the boss. For example, only the top banana can make a decision of that magnitude. The name of the boss is the name of the boss. The name of the boss is the name of the boss. Next one, the cherry on the cake. த செரி ஆன் த கேக் அப்படின்னா த ஃபைனல் திங் தட் மேக்ஸ் சம்திங் பர்ஃபெக்ட் அதாவது நம்ம ஒரு வேலையை செய்து முடிக்கும் போது அதுக்கு ஒரு ஃபைனல் டச் கொடுப்போம் இல்லையா அந்த ஃபைனல் டச் தான் த செரி ஆன் த கேக் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் த பேபுலஸ் வெதர் ஆன் த டே வாஸ் த செரி ஆன் த கேக் அதாவது அன்றைய அற்புதமான வானிலை வந்து சிறப்பாக முடிவடைந்த அந்த நாளை இன்னும் சிறப்பாக்கிட்டு அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது தான் த செரி ஆன் த கேக் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இடியம் என்னென்னா எ பைட் அட் த செரி A bite at the cherry, அப்படிங்கும் போது a good opportunity that isn't available to everyone. எல்லாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு அவைலபிளை தான் எ பைட் அட் த செரி அப்படின்னுட்டு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் யூ ஒன்லி கெட் அ பைட் அட் த செரி இன் லைஃப் உனக்கு மாத்திரம் தான் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத குறிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஒரு இடியம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் கூல் ஆஸ் அ குக்கம்பர் இது எதை குறிக்கு அப்படின்னா காம் அண்ட் கம்போஸ்ட் ஈவன் இன் டிஃபிகல்ட் ஆர் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங் சுச்சுவேஷன் செல்ஃப் பொசஸ்டு அதாவது இது எதை குறிக்குது அப்படின்னா ரொம்ப எந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனில் கூட காமாக அமைதியாக இருக்கிறது தான் இந்த கூல் ஆஸ் அ குக்கம்பர் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடுது எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் Even during the election, Bala was as cool as a cucumber. கடினமான அந்த எலெக்ஷன் சுச்சுவேஷனில் கூட பாலா வந்து ரொம்ப கூலாக அமைதியாக இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது தான் இந்த இடியம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் எ ஃப்ளம் ஜாப் அந்த எ ஃப்ளம் ஜாப் எதை குறிப்பிது அப்படின்னா அண்ட் ஈஸி அண்ட் ப்ளஸன் ஜாப் தட் ஆல்சோ பேஸ் வெல் ரொம்ப எளிமையான ஒரு நல்ல வருமானத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜாபை இது குறிப்பிடுது எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சி இஸ் வெரி லக்கி டு ஹாவ் காட் ஹெல்ஸ் ஹெல்ப் அ ஃப்ளம் ஜாப் அவளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அதிர்ஷ்டமான வேலை கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இதை குறிப்பிடுது நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க பேட் ஆப்பிள் ஆர் ராட்டன் ஆப்பிள் இது எதை குறிப்பிடுதுன்னா சம் ஒன் ஹூ கிரியேட்ஸ் ப்ராப்ளம் ஆர் காசஸ் ட்ரபுள் ஃபார் அதர்ஸ் ஒருத்தர் வந்து மற்றவங்களுக்கு தொல்லை கொடுக்கறது இந்த மாதிரி பர்சனாக இருக்கிறவங்கள இந்த பேர்ட் ஆப்பிள்ங்கிற வார்த்தையால் சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கெவின் இஸ் ரியாலி அ பேர்ட் ஆப்பிள் ஒரு குழுவாக ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த குழுவில் ஒருத்தர் வந்து நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணக்கூடியவர் இருக்காருனா அவர் தான் பேட் ஆப்பிள் அந்த குழுவை சார்ந்தவர் இல்லை அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் டு ஹிட் த சேக் டு ஹிட் த சேக் அப்படின்னா டு கோ டு ஸ்லீப் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்கும் அதாவது இப்போ நமக்கு தூக்கம் வருது அப்படின்னா போய் படுக்க போவோம் இல்லையா அதுக்கு இந்த ஐடியமாக பயன்படுத்துகிறாங்க டு ஹிட் த சேக் அப்படின்னு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஐ எம் டயர்ட் ஐ திங்க் ஐ வில் ஹிட் த சேக் அப்படின்னா நான் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கேன் ஹிட்